பதினோரு வருஷம் ஆச்சு நீங்கள் முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த பதினோரு வருஷத்தில் நீங்கள் அப்பப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அப்படி பார்க்கும்போது நன்றி மட்டும் போய் சொல்லிட்டு போய் உட்காந்துருவேன் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த மேடை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் சந்தோஷமாக வந்து நிற்கிறேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணமும் இந்த டீம் ப்ளஸ் சத்தியமாக இவங்க முன்னாடி நிற்கிறேன்றதுக்காக கிடையாது நீங்கள் எல்லோரும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வேஸ்ட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே என்ன நீங்கள் எல்லாருமே என்னை சப்போர்ட் பண்ணி ஐயோ நல்லா பண்ணுறான் அவனுக்கு இன்னும் வரணும் இன்னும் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவை நான் ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸில் என்னை பற்றி கண்டிப்பாக எழுதிடுவீங்க ஸோ அதுக்கு மதில் எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அந்த அந்த தைரியம் தான் என்னை இன்னும் முன்னாடி முயற்சி பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்து இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டரை பற்றி பேசிடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அது நல்ல படம் அப்படின்றது ஒன்று ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் இந்த படம் இந்த கதை இந்த முயற்சி இதுக்கு முன்னாடி வந்தது இல்லை சத்தியமாக இதுக்கப்புறம் வராது அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் அது இந்த ஐடியா இன்னும் ரெண்டு மூணு ஐடியா வச்சுருக்காரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஒரு டிரெக்டர் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக அவருக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் செட் பண்ணுவார்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் ஆண்டவன் புனியத்தில் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஆசையும் இருக்குது அப்புறம் ரூபன் சார் முருகராஜனை வந்து இந்த படத்தை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ கிடையாது வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி ஒரு படம் பண்ணுறாரு ஒட்டகம் மட்டும்தான் இந்த படத்தோட வேல்யூ அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே புதுசாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது முருகராஜன் வந்து அவன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இல்லை நம்ம இமான் சார் போயிடலாம் ரூபன் சார் போயிடலாம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் என்ன எப்படின்னா சாத்தியம் பிஸ்னஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என்ன அவங்களால நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ரூபன் சாரும் சரி இமான் சாரும் சரி அவங்க ஏன் இந்த நிலைமைக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா வெறுமை இதை வந்து ஒரு பணமாகவோ இல்லை எதுவாக பார்க்காம இந்த கதையை கேட்டாங்க அந்த கதையை ரொம்ப பிடிச்சி இந்த கதைக்குள்ளே வந்தாங்க அதனால தான் இன்னி வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கிறாங்கன்ற நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் ரூபன் சாருக்கு முதல் நன்றி இமான் சார் இமான் சார் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன்னா புதுசாக ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் இது இது நடக்குமா நடக்காதா இது எடு எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்லாம் ஃபஸ்ட்டு டே ஒன்லேருந்து இமான் சார் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் சூப்பராக இருக்குது அப்புறம் நான் நான் படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆறாருக்கு போய்க்கும் போது நான் கேட்டேன் சார்கிட்ட சார் எப்படி வந்திருக்கு சார் அப்படின்னு ஒரே ஒரு தான் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரதர் ஆல் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் வில் கம் டு அன் எண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப புத்துணர்ச்சியும் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் முருகராஜனை வந்து எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதிமூணு வருஷமாக பழக்கம் நொந்துட்டாப்பில் நிஜமாக ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க கட் கதை மட்டும் இருந்தால் போதும் கண்டென்ட் நல்ல கண்டென்ட் வித்தியாசமான கண்டென்ட் தான் இன்றைக்கி மக்கள் அது ஓகே யார் கொண்டு போய் சேர்க்குறது ஆட்டு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் அது ஈஸி இது ரொம்ப கஷ்டமான படம் ஏன்னா ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா வச்சு ஒரு படம் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த படம் வந்து எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் இந்த படத்தோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒன் இயர் இந்த படத்தை ஷூட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஸோ அதுக்கான வட்டி ஆனால் அவர் சொல்கிறது ஒரு ஒரு தடவையும் இல்லை இந்த கண்டென்ட் மேல் நம்பிக்கை இருக்குது ஜெயிச்சு ரோண்டா ஜெயிச்சு ரோண்டான்னு தான் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா இந்த படத்தோட பெர்மிஷன் கேமல் அப்படின்னு ஒன்று அது இந்த படத்துலேயே இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அந்த பெர்மிஷன்லேருந்து அந்த அனிமல் மேலே நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த அந்த பெர்மிஷன் வாங்கி அதை இங்கே கொண்டு வரத்துக்கே எட்டு மாதம் ஆச்சு அதை தத்தெடுத்து அதை வந்து அவர் மூணு கேமரில் இங்கே கொண்டு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கி அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு மாதம் பழகி இன்னொன்று இந்த படத்தோட டே ஒன் படத்தை ஆரம்பித்தோன்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கு அந்த கேமல் திருப்பி அங்கே போய் அங்கே விடணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸில் ஒரு அனிமல் வச்சு படம் முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே நடுவில் இங்கேருந்து மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி அவ்வளோ ட்ராவல் இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது கிளைமேட்டு மழை அவ்வளோ பஞ்சாயத்து இருக்குது பட் உண்மையாகவே அவருக்கும் இந்த படத்தோட நடித்த அந்
ஏன்னா அது ஒரு நாள் உட்காந்து இருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஒரு நாள் விடாமல் இன்னொன்று இந்த படத்தோடல ஒரு சிஜி ஷாட் கிடையாது ஒரு சிங்கிள் சிஜி ஷாட் கூட கிடையாது அவ்வளோ எங்கள் எல்லாரையும் விட அது ஒரு அனிமல் பட் ஆனால் அது ஹார்ட் ஒர்க்கு அது வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணாமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு பதில் ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் இந்த படத்தை முடித்தோம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி நான் முருகராஜன் என்கிட்ட சொன்னார் இந்த படத்தை வந்து படம் பார்த்தவங்களும் சொன்னாங்க இந்த படத்தை தைரியமாக வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடி ப்ரெஸ்ஸுக்கு போட்டு காட்டுவோம் அப்படின்னாங்க அதே தான் இங்கே வந்தோன்னு சொன்னார் ஒன் வீக் முன்னாடி இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ இந்த 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 படத்தை நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் சொன்னார் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை அப்படின்னார் கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிது இந்த முயற்சி உண்மையாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த டீமை நீங்கள் வாழ்த்தி முன்னாடி கொண்டு போங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி